वन देन कीप वॉचिंग स्टूडेंट्स अगर आप आईआईटी में एडमिशन की ख्वाहिश रखते हैं तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम बचा है सो आफ्टर प्रोड्यूसिंग एक्सिलेंट रिजल्ट इन जेई ट्वेंटी ट्वेंटी गो प्रेप आपके लिए लाया है स्टेप अप जेई ट्वेंटी ट्वेंटी वन मास्टर कोर्स टू क्रैक आई आई टी जेई इन दिस कोर्स यू विल गेट लाइव क्लासेज बाय द बेस्ट टीचर्स इंटरक्टिव क्विजेज एंड इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन आई आई टी जेई क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और सही प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी बनाना The classes in this course will be taught in both Hindi and English and the study material language will be in English. The classes of this course will be conducted by the best teachers who have years of experience and have mentored thousands of students for JEE main and advanced. So friends, kyun na aap ye course khud try kare? Start your free trial now. A very good evening to all student and welcome to Go Prep. सो आई होप आज सभी सारे बच्चे नए एक्सपीरियंस लेके आए होंगे और कुछ देर पहले हम कमेंट्स देख रहे थे सो एवरीवन जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है तो आज सबको सिंगल इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस का सरप्राइज मिला होगा पेपर में तो आज की इस सेशन पे हम ओवरऑल एक डिस्कशन करेंगे जो इजी मॉडरेट डिफिकल्ट किस टाइप का क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स फीडबैक और कुछ हद तक हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने मार्क्स uh, के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे लेकिन ये सारे डिस्कशन पहले करने से पहले है, 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 हाँ सर हमने तो अपनी एनालिसिस बताया उससे पहले आप अपने पेपर को रेट करो सो रेट यूर पेपर इन थ्री पार्ट इजी मॉडरेट एंड डिफिकल्ट तो आपको कैसा लगा ये पेपर एक बार कमेंट बॉक्स पे लिखो इजी मॉडरेट या डिफिकल्ट तो फटाफट से लिखो तो क्या आज आपसे ही आपका एक ऑब्जर्वेशन जानना है पहले कि आपको कैसा लगा हमने भी बहुत सारे बच्चों से भी बात की है उस बेसिस पे डिस्कशन करेंगे बट आपसे बात करते हैं तो मॉडरेट डिफिकल्ट टफ कुछ बच्चे इजी भी लिख रहे हैं सर इजी तो खैर हमने कभी किसी से सुना नहीं हाँ मॉडरेट एंड डिफिकल्ट ज़्यादातर बच्चों को ये पेपर वैसे डिफिकल्टी लगा हाँ स्क्रीन पर देखिए सर सबसे ज़्यादा डेटा टफ का ही आ रहा है ग्रेट तो so, जैसा आपने कमेंट भी देखा होगा तो जितने बच्चे जिन्होंने भी आज एग्ज़ाम दिया है वो आ, अगर इस पेपर को डिफ़िकल्ट कह रहे हैं दैट मींस कि पेपर डिफ़िकल्ट था कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट थे जो सरप्राइजिंग एलिमेंट आपने देखे भी होंगे जो 2016 पे आते थे और अगर आपको याद हो तो कल के सेशन में भी मैंने आपको ये बोला था कि हर तरह के सरप्राइज़ के लिए रेडी रहना कि हो सकता है कि जो पैटर्न टू का है वैसा ना आए ऑल कुछ हद तक मिलता जुलता था तो काफ़ी हद तक आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई भी होंगी हाँ बट ये सिंगल इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस हमने नहीं एक्सपेक्ट किए थे किसी ने नहीं किए थे वो आया भी और जैसा भी जितने बच्चों से मैथ के लिए खास करके स्पेशली सर बच्चे कह रहे थे काफ़ी अच्छा पेपर था मैथ के लिए और... सभी के लिए कहा मैं हाँ, अभी एक एक करके बताता हाँ, हूँ कि क्या एक्चुअल में डिफिकल्टी लेवल था किस टाइप के क्वेश्चन आए थे तो ये इसके बारे में हम बात करते हैं बट सबसे पहला काम जो आपको करना है वो इस सेशन को लाइक करना है और अपने अपने दोस्तों के साथ अपने अपने सोशल मीडिया में फटाफट से शेयर करो फिर हम एक डिटेल डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं सो लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन टू योर सोशल मीडिया तो हम फिर स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस आगे की चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए लेट स्टार्ट विद दिस ओके सर तो हाईलाइट की अगर हम बात करें कि क्या एक्चुअल हाईलाइट है पेपर वन की तो सबसे पहले पेपर वन की बात करते हैं तो सिंगल चॉइस नंबर ऑफ क्वेश्चन आज दिस सिक्स जो 2019 से थोड़ा सा डिफरेंट है सिक्स थे मार्किंग प्लस थ्री माइनस वन की है एंड द सेकंड क्वेश्चन आर मल्टीपल चॉइस जो कि सिक्स थे प्लस फोर और नेगेटिव मार्किंग थी और पार्शियल मार्किंग भी है न्यूमेरिकल टाइप सिक्स है जो कि प्लस फोर और जीरो दैट मीन्स थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आज इन पेपर वन एंड ऑल आर सिंगल चॉइस मल्टीपल चॉइस एंड न्यूमेरिकल टाइप कोई मैच द फॉलोइंग नहीं आया कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए कॉम्प्रीहेंसन या पैसेज के ऊपर बेस्ड या एसरसन एंड रीजन जो हमको लग रहा था आ सकते हैं ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आए थे तो स्ट्रेट अवे देर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज आर सिंगल चॉइस मल्टीपल चॉइस एंड न्यूमेरिकल टाइप मूविंग फॉरवर्ड अगर हम डिफिकल्टी की बात करें तो डिफिकल्टी कैसी थी इस पेपर की पेपर वन की तो फिजिक्स इज मॉडरेट 
अब मॉडरेट का मतलब काफी बच्चों ने फिजिक्स को डिफिकल्ट भी बोला है और हमें राउंड अबाउट टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन मिल पाए हाफ आधे अधूरे तो उसको देख के जो हमें क्वेश्चन लगे वो मॉडरेट लगे सारे क्वेश्चन अभी तक हमने देखे नहीं केमिस्ट्री वॉज मॉडरेट बट मैंने कुछ क्वेश्चन देखे जिसमें काफी कैलकुलेशन थी लेंदी थे तो जितना टाइम एलोकेट करते हैं एडवांस में उसके अकॉर्डिंग ये पेपर थोड़ा सा लेंदी था और मैथ्स ने पेपर वन में बहुत सारे बच्चों को सरप्राइज किया एंटायरली न्यू क्वेश्चन फर्स्ट टाइम बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को एनकाउंटर कर रहे थे तो पूरी तरह से न्यू क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे ऐसे क्वेश्चन शायद आपने अपने नॉर्मल स्टडीज में प्रैक्टिस भी नहीं किए होंगे तो वो सरप्राइजिंग था तो इसीलिए हम इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखते हैं सो पेपर वन मैथ्स वाज रियली डिफिकल्ट ऑल आर न्यू क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जनरली आपने प्रैक्टिस किए नहीं होंगे सबने पहली बार देखा भी होगा केमिस्ट्री अगेन मॉडरेट बट कैलकुलेशन काफी थी और कैलकुलेशन इतनी थी कि मतलब जो टाइम था शायद उसमें आपको बहुत जल्दी कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया तो एरर भी हो सकते थे स्पेसिफिकली जो इंटीजर बेस्ड के क्वेश्चन मैंने दो तीन देखे उसमें तो काफी कैलकुलेशन थे एंड थर्ड इज फिजिक्स तो वो ज्यादातर बच्चों को मॉडरेट लगी है हाँ थोड़ा बहुत जरूर लेंदी था मूविंग फॉरवर्ड टू द पेपर टू पेपर टू में सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या था सिंगल इंटीजर आंसर ये 2016 में क्वेश्चन आया था उसके बाद कभी नहीं गई इस बार दिया है सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आज इज सिक्स और मार्किंग में नेगेटिव मार्किंग था प्लस थ्री माइनस वन तो ये अपने आप में एक नया चीज था जो 2016 पे आया था 17 में नहीं था 18 में नहीं था 19 में नहीं था और अब इन्होंने इंक्लूड किया सिंगल इंटीजर आंसर सेकंड था मल्टीपल चॉइस जो अगेन uh, 2019 में भी पूछते थे और हर बार पूछते थे और मैंने आपको कल भी कहा था कि मल्टीपल चॉइस के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछते हैं तो इस बार भी बहुत सारे पूछे अभी मैं बताऊंगा आपको टोटल कितने कितने क्वेश्चन आए थे सो मल्टीपल चॉइस इज सिक्स प्लस फोर एंड अगेन पार्शियल मार्किंग न्यूमेरिकल टाइप सिक्स क्वेश्चन थे प्लस फोर एंड माइनस वन तो अगर मैं इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करूं जितने क्वेश्चन हमें मिले जो इनफैक्ट uh, हमें तो कंप्लीट क्वेश्चन भी नहीं मिल पाए नहीं तो अभी हम एनालिसिस कर रहे होते तो जितने क्वेश्चन हमें मिले और जो हमारे टीचर्स uh, के रिकमेंडेशन भी थे उसके अकॉर्डिंग जो फिजिक्स के सिंगल इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे वो काफी डिफिकल्ट थे बहुत सारे बच्चों का तो ये कहना है कि जब वो इंटीजर बेस्ड फिजिक्स का सॉल्व कर रहे थे तो लगातार सेवन टू एट क्वेश्चन जो फर्स्ट फाइव सिक्स क्वेश्चन थे वो एक भी नहीं हिले तो फिजिक्स के सिंगल इंटीजर टाइप क्वेश्चन वाज रियली डिफिकल्ट काफी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम थे बहुत टफ क्वेश्चन थे पेपर टू फिजिक्स और पेपर वन मैथ्स ये दोनों एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन थे और केमिस्ट्री एज पर एक्सपेक्टेशन थी इजी नहीं बोल सकते आप इसको नॉर्मल थे और जो मैंने क्वेश्चन देखे उसमें फिर से वही थोड़ी कैलकुलेशन थी और एरर होने के चांसेस थे इसलिए मैंने इसको ईजी नहीं लिखा है बट जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो एडवांस में ठीक वैसा ही क्वेश्चन था केमिस्ट्री में मैथ्स पेपर टू वॉज रिलेटिवली ईजियर देन पेपर वन बट अगेन ये एडवांस का पेपर था तो आप इसको ईजी नहीं बोल सकते थे मैथ्स के भी अच्छे क्वेश्चन थे बट पेपर वन के रेस्पेक्ट में वो रिलेटिवली ईजी थे और फिजिक्स के जो सिंगल इंटीजर क्वेश्चन थे दे आर रियली डिफिकल्ट मूविंग फॉरवर्ड टू द हाईलाइट ऑफ क्या इसके हाईलाइट थे तो सिंगल इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस आफ्टर ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन तो ये पहला सरप्राइज था टोटल मार्क्स थोड़े से बढ़ गए हैं दैट इज थ्री नाइनटी सिक्स टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन वॉज थर्टी सिक्स जो काफी है इंक्लूडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड पेपर वन एंड पेपर टू यहां जो हमने नंबर लिखा है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट के हैं पेपर वन और पेपर टू दोनों के हैं तो टोटल इंटीजर बेस्ड जो आज आपने सॉल्व किए होंगे वो थर्टी सिक्स थे नंबर ऑफ मोर देन वन चॉइस जो थे वो भी थर्टी सिक्स थे तो ये दोनों एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा क्वान्टिटी में क्वेश्चन पूछे थे सिंगल करेक्ट चॉइस वॉज एटीन एंड सिंगल इंटीजर टाइप वॉज एटीन तो ये एटीन शायद बहुत क्रूशियल है क्योंकि सिंगल इंटीजर टाइप में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों के जो क्वेश्चन देखे हैं वो रिलेटिवली डिफिकल्ट थे और अच्छे क्वेश्चन थे तो ये एटीन क्वेश्चन तो स्ट्रेट अवे डिफिकल्ट कैटेगरी में जाते हैं और नए भी थे नेगेटिव मार्किंग भी था और कैलकुलेशन भी काफी ज्यादा थी इनफैक्ट केमिस्ट्री में तो आप सॉल्व कर लेते बट वो क्वेश्चन काफी ज्यादा थे तो लेंदी क्वेश्चन थे तो ये एटीन तो रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन थे और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आस्क आर मतलब मार्क्स के टर्म में दैट इज 396 ये क्लास वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में जो इलेवेंथ है दैट इज ऑलमोस्ट 17 एंड ट्वेल्थ इज 19 एंड केमिस्ट्री 12 एंड 24 केमिस्ट्री है मैंने कल भी आपको सेशन के वक्त कहा था कि ट्वेल्थ का वेटेज रिलेटिवली ज्यादा है तो केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों में क्लास ट्वेल्थ के क्वेश्चन और क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स 
रिलेटिवली ज्यादा थे एज कम्पेयर टू इलेवन और फिजिक्स में जनरली इलेवेंथ और ट्वेल्थ बराबर के उसमें आते हैं बट स्टिल ट्वेल्थ का वेटेज ओवरऑल जे एडवांस में ज्यादा था मूविंग फॉरवर्ड टू द डिफिकल्टी लेवल तो डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी मैथ्स में डिफिकल्ट काफी थे और फिजिक्स में हमने सिंगल इंटीजर के अकॉर्डिंग थोड़े नंबर ज्यादा रखे हैं बट ओवरऑल डिफिकल्टी की अगर बात करते हैं तो फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन विच आर कम्स अंडर इजी कैटेगरी इज फोर मॉडरेट आर एटीन डिफिकल्ट इज फोर्टीन सिमिलरली केमिस्ट्री में जो इजी है वो एट थे मॉडरेट इज ट्वेंटी एंड डिफिकल्ट इज एट मैथमेटिक्स में इजी वॉज फाइव मॉडरेट इज थर्टीन एंड डिफिकल्ट वॉज एटीन तो सो दिस इज द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस ऑफ टूडेज पेपर और अगर हम ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करते हैं तो स्केल में अगर हम इसको डिफाइन करें सो दिस इज द स्केल ऑन विच अगेन मैथमेटिक्स लीड करता है और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इस बार भी मैथ से ही पूछे गए थे मूविंग फॉरवर्ड ये ओवरऑल एनालिसिस uh, थी आपके आज के पेपर की और इसकी डिटेल क्वेश्चन की एनालिसिस हम करेंगे कल के सेशन में या एक दिन के बाद जब क्वेश्चंस मिल जाएंगे मृत्युंजय सर भी आ गए तो काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पेपर शायद आज अच्छे नहीं हुए या जो अब फ्री हो गए हैं तो दो ऑप्शन है एक या दो दिन आराम से टीवी वी देखो और अब स्टार्ट कर दो फोर मंथ्स की प्रिपरेशन जो जेई ट्वेंटी की है सो वी हैव स्टार्टेड ए न्यू बैच एंड द नेम ऑफ दिस न्यू बैच इज स्टेप अप जेई ट्वेंटी ट्वेंटी वन जिसके लिए मृत्युंजय सर काफी देर से आए हुए हैं बोलने के लिए कि क्या एक्चुअल में इस बार हम नया करने वाले हैं स्टेप अप जेई ट्वेंटी ट्वेंटी वन में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में गो प्रेप इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो रिजल्ट्स की बात करता है तो हमने जो स्टेप अप जेई ट्वेंटी ट्वेंटी वन है ये हमारा सेकेंड बैच है और फर्स्ट बैच से ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट वॉज क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस एंड Almost 16 percent students score above 99 percentile in JEE main and जितने बच्चों से अभी तक बात हुई है I hope बहुत सारे बच्चों का JEE advance भी अच्छा हुआ होगा So this course JEE 2021 is for JEE 2021 mains as well as advance ये complete course है मेन और एडवांस दोनों के लिए हाँ सर आ, हमारा सर इस पहला जो बैच था उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है बहुत ही अच्छा रहा है तो आप भी अगर आ, अगले अटेम्प्ट में अपने स्कोर को और अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं रैंक को इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अपने फेवरेट इस टीचर्स के साथ और अपने दोस्त कम गाइड के साथ और इसको ज्वाइन कर सकते हैं बट इससे पहले मैं आगे कुछ बोलूँ एक बार सारे बच्चे लोग हम जल्दी जैसा नवीन सर ने कहा कि हम जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा हम बहुत डिटेल्स एनालिसिस उसकी करेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरह बनाया जाता ठीक बट इससे पहले मैं आपसे आप लोगों से पूछना चाहूंगा कितने परसेंट आप लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट किया है तो इससे मुझे अंदाजा मिल जाएगा अगले दिन डिस्कशन में हेल्प करने के लिए क्या सभी लोग एक बार क्विक बता सकते हैं कि कितने लोगों ने आ, कितना परसेंट पेपर एक बार आपने बनाने की कोशिश की है कितना अटेम्प्ट आप कर पाए हैं और इस जो अगले अटेम्प्ट को अच्छा करना चाहते हैं गो फॉर स्टेप अप जेई टू जीरो टू वन आप इसके प्रिव्यू ले सकते हैं ओके फिफ्टी परसेंट शर्मा है जो कह रहा है दो सौ दस नंबर आ रहे हैं पता नहीं उसने कैलकुलेट कैसे कर लिया ओके okay, कुछ बच्चे न मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए ओके गुड सो देखते हैं अभी इस आ, क्योंकि क्वेश्चन इसके बहुत लेंदी थे तो हमें सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया और आप जैसे बच्चे ही देते हैं तो जल्दी ही इन्फॉर्मेशन लेकर आपको पता है सबसे पहले एनालिसिस गो प्रेप करता है तो हम जल्दी आने वाले डिटेल एनालिसिस के साथ क्या जाना चाहिए कट ऑफ क्या होना चाहिए सब कुछ एक बार बात करेंगे वैसे मुझे क्या कट ऑफ लगता है मैं बताता हूँ सर हाँ लगता है कि कट ऑफ की अगर आप बात करो तो व्हाट आई फील जेई मेन में भी हमने कट ऑफ की बात करी थी यार वो बहुत बड़ा बाउंस बैक हो गया हाँ। मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वैसा हुआ नहीं और मुझे लगता है मेरी छोड़ो आपकी भी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं की होगी क्योंकि 2019 18 17 इसी को आप एनालाइज करके आप कट ऑफ की बात करते हो तो वो वैसा कुछ आया ही नहीं बट स्टिल ये एडवांस के पेपर में मुझे लगता है कट ऑफ काफ़ी हद तक आप प्रडिक्ट कर पाओगे और कट ऑफ तो अलग चीज़ है आप शायद कोई आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो उसकी बात कर रहे हो तो व्हाट आई फील कि आउट ऑफ 396 अगर आपका स्कोर 175 से ऊपर है तो एक अच्छा स्कोर है तो हो सकता है आपको कोई ना कोई आईआईटी जरूर मिल जाएगा बट 175 से कम तो बहुत मुश्किल होगा बट अगेन डोंट नो हर बार कट ऑफ ही बदल जाती है सेकेंड थिंग एक कोर्ट कोर्ट है हाँ अगर आप स्टेप अप जेई में एडमिशन लेना चाहते हो या आप या आपके दोस्त तो वाई टी जेई टू जीरो टू वन को अगर आप अभी इस्तेमाल करोगे तो ट्वेंटी परसेंट डायरेक्ट डिस्काउंट आपको मिल सकता है अभी और दूसरा सर एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्वेश्चन हमें बच्चों से जब मिलेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन इस सेशन के खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दे सकते हैं और हमसे इन्फॉर्मेशन भी आप हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं या आपका कुछ जो ऑब्जर्वेशन है कि पेपर कुछ कहना चाह
जरूर एड्रेस करेंगे आने वाले सेशन में ओके और कोई अगर हेल्पलाइन की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस मेल पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए गोप्रेप से तो बट आपके जो सजेशंस हैं और जो क्वेश्चन के ओपिनियंस हैं वो हमें चाहिए तो आप यूट्यूब के इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आप जरूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दीजिएगा बिल्कुल आप हाँ। बच्चों ने शायद फीस के बारे में पूछा जनरली हम यूट्यूब के सेशन में फीस की बात करते नहीं बट आई होप स्टेप अप जेई जो कोर्स है That is for जेई मेन एज वेल एज एडवांस एंड हम शायद उसको ट्वेंटी ट्वेंटी मे या जब तक आपके एडवांस के पेपर नहीं होते तब तक ये बैच चलेगा और इसकी ओवरऑल टोटल फीस शायद अतुल इसकी टोटल फीस थर्टी थाउजेंड है एंड आज जो कोड है वो है वाई टी जेई ट्वेंटी ट्वेंटी और इस कोड को आप यूज करते आपको सीधे ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा शायद ये कोड आज या कल दो तीन दिन के लिए वैलिड है और बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो अगर आप 2021 की प्रिपरेशन करते हो तो फटाफट से करना सो so देट आप शुरुआत से ही उस रिदम को पकड़ पाओ जिसकी अभी जरूरत है जो बहुत कम टाइम आपके पास आप बचा हुआ है ऑलमोस्ट फोर मंथ्स है और फोर मंथ्स का मतलब राउंड अबाउट आप ये देख लो कि 120 110 डेज लेफ्ट है तो फटाफट से स्टार्ट करना डे वन से पढ़ना शुरू करना तो बच्चों आप इसके लिए परेशान मत है कोविड ने आपको थोड़ा टाइम दिया एग्जाम के डेट शिफ्ट हुए तो लगता है सर आईटी ने भी बड़ा दिल से क्वेश्चन फ्रेम किया है तो इस कोविड के टाइम को उसने भी बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया है अच्छे क्वेश्चन को फ्रेम करने में तो सबके लिए हार्ड है आप इतना मत घबराइए और एनालिसिस में हम बड़े अच्छे डिस्कशन के साथ आपसे वापस मिलते हैं या आलोक कुमार एक्चुअली हमें पेपर सारे नहीं मिले ऑल दो बी हमने कोशिश तो की तो हमें 20 टू 25 फाइव क्वेश्चन मिले बट मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर ऑप्शन करेक्ट नहीं मिलते हैं तो आप डिस्कस नहीं yes. कर पाते हो हाँ लेकिन उन क्वेश्चन से हमें ये एनालिसिस करने में हेल्प मिली कि क्या इजी मॉडरेट डिफिकल्ट था तो जैसे ही हमें क्वेश्चन पेपर मिलते हैं वी विल बी लाइव विद डिटेल एनालिसिस ऑफ एंटायर एडवांस पेपर और अभी तक तो किसी के पास भी पेपर मिले नहीं होंगे क्योंकि लेंदी क्वेश्चन थे तो बच्चों को याद भी नहीं रहते इसलिए कई बार हो नहीं पाता है वो तो इसलिए ये एनालिसिस हम कल या परसों जैसे हमें पेपर मिलते हैं तब हम करेंगे और जिसने 210 लिखा अनिरुद्ध मैंने आपका बहुत बार कमेंट देखा है बट इतनी जल्दी आप मार्क्स कैलकुलेट कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको भी पता नहीं कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं है बट अगर 210 स्कोर की बात करोगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्कोर है और अच्छी मिल जाएगी आपको कोई ना कोई अच्छा आई जरूर मिलेगा सो थैंक यू वेरी मच गाइज थैंक यू और डू सब्सक्राइब गो प्रैप चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना बेल आइकन को जरूर दबाना सो देट आपको रोज नोटिफिकेशन मिले और जितने भी आपके ब्रदर हैं या फिर आपके नॉन लोग हैं जो क्लास इलेवेंथ में हैं उनको गो प्रैप कल से ज्वाइन करने को बोलना क्योंकि यूट्यूब में हम कल से गो प्रैप में क्लास इलेवेंथ की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 5 पीएम सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू ऑल योर कोलीग्स अपने जूनियर्स को और अपने दोस्तों को जरूर बताना थैंक यू सेशन को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गो के साथ जुड़े रहें और अपने एग्जाम में अच्छा करते रहें बाय